大家好，我是邱平，我现在在重庆石柱县。我们知道重庆大山很多，贵州也是如此。那么在贵州重庆呢，这边很多奇特的东西。那么我们身后这里是一座桥，一座石拱桥。外表看起来这座桥非常普通，但是呢，有一个独特的就是，在这座桥下面有一把宝剑挂在桥下面，也就是说放了几百年。桥下面放宝剑。这个肯定是有特殊含义的，很多人呢没见过，我也是第一次见了。但是在网上看资料，能够看到贵州也有，那重庆也有。我刚才问了一下当地的村民，不光这座桥有，在附近的一些其他的桥也有。那只不过呢，有些呢可能损毁了，有些呢可能被盗了。但是这一座桥呢，它那个桥保存完好，那把宝剑也保存完好。我们现在就去看一下那个宝剑到底是长什么样子的。确实与众不同啊，还是第一次看到真实的例子。哇，你这是现在在晒，这个是酸菜哦，拿来做干干菜，干菜是吧？啊，哦，您住在这里几十年了？我土生土，土生土长都是这的。这个桥大概有多少年了？两千多年。两千多年啊，非常凑巧，刚来到这个地方就碰到一位当地的村民在这里，他已经七十多岁了，他跟我们说他。从小到大都是在这里生活，已经七十多年了。他向我们说，这座桥已经有两千多年的历史。当然，我是有点不太相信，因为从我们可以看到那个桥呢，绝对是没有的，可能只有几百年。这位老爷爷向我们介绍，经常有专家学者，还有一些游客来这里观赏这座桥，看这座桥下的宝剑。也有人想把桥下的宝剑拿走，但是最终呢？都没有成功，为什么？等一下，我们再说一说。宝剑就在这个桥下面，“万寿桥”三个字，为什么叫万寿桥呢？给大家说一个简单的啊，因为这个桥是属于清朝乾隆年间建立的。那么当时有一个人物，大家应该都知道，就是甄嬛呐、啊，她比较长寿，包括乾隆也比较长寿。当时古代的皇帝或者是说太后那些人过生日了，叫万寿节一样的。那么自然而然，全国各个地方呢，为了庆祝他过生日，就把这个桥叫做万寿桥，是这么由来的。我们可以看到，它这个桥从下面到底部的话，有十几米高，那么证明以前这个地方水流可能是比较急。大家猜想是不是？这是一个石拱桥，有点像赵高桥吧。这座桥看起来普普通通的，但是呢，已经有两百多年的历史。我们现在看这条河流中的水是非常小的，但是在几百年前可不是。那这里呢，应该算是波涛汹涌的河流。当时两岸的人民要来往是极度不方便的，特别是下大雨涨水的时候。那基本算是无法通过，特别是对岸的人要去石柱县城，那基本上是很难的，并且呢，这里在以前也是一条交通要道，就相当于是我们说的商路，因为在对面嘛，有很多相当于地主啊、商人要过往。那么为了过往方便，那肯定需要建桥。最开始的时候不是这种石拱桥，一般最开始普遍。都是木头搭的桥，在这个河床上面还能看到当年一些痕迹，像这个河床上的这些洞穴。听刚才那位老爷爷说，这个就是当年为了修木桥的时候打下的一些桩子，等于桥就固定在这个上面。我一开始以为是很多人在这里切割石头，但是那位老爷爷说不是，我才明白。但是木桥有它的局限性。就是遇到大的洪水的时候，基本上会冲垮。在上千年的时间，这里的木桥屡毁屡建，屡建屡毁。最后，在清朝乾隆年间，也是当地一个大地主看到这种情况，然后捐钱修建了这样一座施工桥，至今呢两百多年完好无损。桥修建完成之后，在桥底就放了一把宝剑。那这个宝剑叫什么名字呢？普遍在桥下放宝剑的
，一般都是叫做斩龙剑，因为在古代嘛，有洪水的地方，就是有龙在这里兴风作浪，这是传说。还真别说，自从这个桥建成之后，并且在下面放了一把宝剑，那这个地方不管再刮风下雨，洪水呢都没有进过这个桥，这个桥呢一直完好无损，成了这里的一个交通要道。一个非常重要的桥梁，也算是一个亮丽的风景线。大家说神不神奇？那既然有这样神奇的事情发生，有没有人考来考证呢？那肯定少不了专家学者来验证。有这个神奇的存在，那在很早之前，有一些所谓的专家学者就来到这个地方，想把这个宝剑取下来。当时他们采用了什么方法呢？按照当地村民的说法，当时就是一些所谓的专家学者在桥下面，像堆积木一样的放了一个梯子一样的，慢慢到桥的顶部，就把这个宝剑拿下来。结果出现了让人意外的一幕，就是说，宝剑取下来之后，走到岸边的时候，那个人摔倒了，并且呢，这里呢马上就天黑了。一开始是晴天。结果见到了旁边就天黑了，当时有六七十个人在这里，那当时看到这种情况呢，有点害怕，于是呢又马上把宝剑放到这个桥底重新挂起来，结果呢天气一下又正常。大家说神不神奇？那这个故事呢是当地村民说的，因为他说以前有人经历过，不知道真假呀。当然，大家听听就可以了。但是不管怎么样，这个宝剑放在这里还是有一定的含义和意义的。在这个地方已经放了两百多年，不过这把宝剑是横着放的。我看一些视频，贵州那个宝剑呢是竖起来，相当于吊在上面的。这里呢有点不一样，不知道有什么原因。在这个地方是铁剑，在武当山是桃木剑。那这把宝剑在这里存放了两百多年啊，一直挂在这里。有没有人想打他的主意呢？就是我们说的想要偷走他。其实呢，一般是没有人这么干的。为什么？第一点，这把宝剑是在这个桥底下面，你要拿走的话非常不方便，必须从河面上累积东西才能拿到。可能很多人会说从上面掉下来，因为现在是有亭子，那么在建这个桥的时候可能是没有的。因为附近一直居住有人，你如果弄的话，会被人发现。还有一点就是说，这把宝剑是铁制作的，一般没有太大的价值，所以自然而然的话，没有人能够打他的主意。只有一些所谓的专家学者想把这把宝剑拿去验证，到底是什么样的材质，或者有什么说法。但是呢，最终没有成功，就还是把它放在这里。物归原主一样的，所以关于这把斩龙剑的故事传说就是这个样子。大家觉得是不是很神奇